。火力军近期在查阅资料时，偶然间看到钟镇修博士的一个讲稿，是他在第七届航空科技与飞行安全研讨会上的发言。仔细拜读之后，顿觉如获至宝。在查阅了大量资料后，结合钟镇修博士的讲稿，把台湾发展泥棕战机、军舰以及战车可能遇到的问题进行了归纳总结。钟镇修博士在提出问题的同时，也给出了很多中肯的建议。如果这些问题中有六成左右能顺利解决，台湾就有机会在五代机时代跟上世界顶尖战机的步伐，并且有希望在六代机的时代进行弯道超车。本期影片含有大量的专业知识，火力军尽量采用大家都理解的方式为大家进行分享。如果有讲的不准确的地方，大家忍一忍就过去了。首先是大家需要理解一下泥棕技术，简单的说就是可见光泥棕，肉眼看不见；红外泥棕，红外探测仪看不见；射频泥棕，雷达看不见；最后就是声音泥棕，耳朵听不见。目前世界上最先进的几款战机，仅仅能做到射频泥棕和红外泥棕。声音方面还没有看到哪家的战机给引擎喷口后面加装一个巨大的消音器。不过这点我好像在某款自走榴弹炮上见过。至于可见光泥棕，现在的战机也就是刷刷迷彩涂装，假装你看不到。不过，在二战时，有些战机在机身下方会安装一个光源，白天的时候会把它打开，降低机体下部的阴影，尽量接近天空的亮度。这绝对是一个天才的想法。至于效果如何，火力军就不太清楚了。不过，这种设计与新加坡正在研发的可见光泥棕运输车的思路是很像的。以后我会详细的跟大家聊聊。说到这里，泥棕技术的国小课程可能已经讲完，接下来是博士研究生课程，如何设计一款泥棕战机？第一个难关，射频泥棕，这也是目前最重要的环节。大家会不会觉得，只要把战机设计的看起来扁扁平平、科幻一点就 OK 了？其实，机体部分的雷达反射面虽然比较大，但是可以通过倾斜角度与材料去解决。看看 F 1 1 7就知道了，这一点目前并不是十分棘手的问题。真正难搞定的是引擎的进气口、排气口、机载雷达、座舱等地方。这些地方都是强散射源。举两个例子，大家就能理解了。当年被击落的那架 F 1 1 7在整个飞行的过程中都没有被地面雷达锁定。虽然南联盟已经通过情报系统获得了该机的飞行路线和攻击目标，但是地面雷达仍然无法对其进行搜索和锁定。就在其打开弹仓的一瞬间，机体下方形成了强散射源。瞬间，该机就暴露在了地面防空雷达的视线中。同样的问题，今天仍然存在于 F 2 2 F 3 5 B 2等所有泥棕战机的身上。弹仓问题，大家暂时都没有什么好的办法。但是前面提到的其他几个地方，就有一些比较成熟的地方。座舱问题，大家普遍采用的方法是为座舱镀一层吸波金属薄膜来实现，因为其在机体上部倾斜角是向斜上方反射，而正面的雷达反射截面又相对较小，因此不是最难解决的问题。机载雷达方面，主要的问题来自雷达自身向外发射的射频信号，以及传统雷达在工作时产生的强烈的共振。这一点大家也有比较成熟的解决思路，更换带有主动电子扫描技术的有源。像共振雷达这一点，大家可以理解为 CD 随身听换成 MP3 随身听。接下来是近气道方面，这一点比较棘手，同样也比较考验设计水平了。拿 F 1 6举例子，这款战机的进气道采用部分遮挡的处理方式，测试的结果是技术处理前后的雷达反射面积相差接近百分之二十。由此可见，战机进气道对于泥棕方面的影响还是十分的巨大的。另外，还有一种处理方式，就是像 B2 那种，将进气道设置在机身上部，这样确实可以解决进气道的雷达反射问题。但也就是这种大家伙可以这样设计，你让 B2 做一个大眼角机动看看，保证几秒钟它就喘不上来气儿了。直接的结果就是发动机停机，飞行员跳伞。这个问题还有一个很好的例子，就是当年的 X 3 2与 X 3 5之争。由于 X 3 2的进气道设计过于倾向泥棕性能，导致其机动性能的下降，无法承载大迎角机动，并且低空低速性能也受到了拖累。毕竟当年美军希望获得的是一架具有一定泥棕能力的联合攻击机，这一点是导致其失败的重要原因之一。
。目前比较成熟的尼宗战机，它们的近期道设计基本上都是处于尼宗与战机机动性二者的取舍间纠结。总的来说，这一点没啥好办法。台湾新战机火力军的建议就是一个字：抄就行了。不过，钟振修博士提到了一个神奇的新技术——电浆泥宗，也可以称之为电磁泥宗技术。听起来是不是很科幻？火力军做了一下相关的功课，这种技术还真不是科幻电影里面的。美国的波音公司就获得了一些这方面的专利，又是美国的黑科技。谁再说美国没有和外星人一起搞发明创造，我肯定饶不了他。这种技术简单来讲，就是通过设备在整个战机表面覆盖上一层电磁，可以使机体表面的空气具备导电性，从而达到吸收雷达波的作用。甚至这种技术可以将飞机的尾焰也包裹在这个电磁团里，不仅可以解决近期道的问题，连引擎喷口打开状态的投弹舱的泥宗问题都能一并搞定。你就说厉不厉害？火力军突然感觉虎躯一震。你说这东西能装在战机上，不也能装在战车、军舰上吗？有谁知道波音还招不招安保或者清洁工？我要报名。既然波音有这技术，台湾一定要抓紧时间表示一下诚意。这可是弯道超车的良机。你要问波音如果不给怎么办，那就一定是诚意不够。接下来是最重要的一个环节了，大功率引擎的研究。这一点对尼宗战机的设计是关乎生死的问题。尼宗战机的关键不是绝对的雷达发现不了，尼宗技术在发展，雷达同样也在发展。而且从目前世界最先进的对空雷达发展来看，雷达比尼宗技术发展的快。那么解决的办法只有一个，尽可能让战机被发现的晚一点，同时发现后战机能够迅速完成攻击和撤退。所以，超音速巡航是非常重要的一个前提条件。另外还有一个细节问题，就是目前世界所有的尼宗战机的设计都强调的是前部和下部的尼宗性能，而战机后部的则要差得多。不是大家解决不了，而是解决的代价太大。所以在这个问题上，一台大功率引擎就至关重要了。简单来讲，所有的尼宗战机的战术就是：我拿着刀，远了你看不见我；当我走近后，你看见我已经晚了。我照着你的后腰就是一刀。当你反应过来想追我的时候，我已经跑了。就算你手中丢出来的诺基亚也追不上我。关于尼宗战机设计的关键问题，还有最后一环——软体。这种特殊的软体叫做 RCS 模拟软体。简单理解就是通过计算机模拟测算战机设计方案的雷达反射情况。你不要小看这种软体。近年，波音与 SAAB 合作的研究 TX 高教机时 ，SAAB 就花了数百万美元，从 FEKO 拿到了软体的授权，并且应用到了 TX 的外观设计里面。从而使这款高教机获得了非常优秀的泥宗性能，并且加上波音的 F404 和 F414 引擎，可以轻松转型为高性能轻型攻击机。如果当年永英也用上这款软体，可能就不需要买那么多 F16V 了。回过头还是说一说引擎问题。台湾目前唯一的自研引擎还是四十年前在美国技术基础上开发的 TF 一幺零四二，太老了。虽然这几十年经过多次的升级，最新版七零系列的推力才刚刚达到六千零二十五磅，美国 F 三五用的 F 幺三五是四万磅。你没有看错，不聊这种外星科技了。台湾的织女星计划，大家有没有听说过？据说给了十亿新台币的科研经费，这有点搞笑了。引擎研究这东西，钱不到位，技术就不可能到位。台湾是缺技术人员吗？给大家几个数据吧。F A 幺八大黄蜂的 F 四零四的引擎研发费用是一点零五亿美元 ，F 二二的 F 幺幺九引擎的研发费用是二点四六五亿美元，这可是在 F 幺零幺、F 一百这种成熟先进的引擎上升级研发的费用。如果是从头开始研究一个引擎，大家猜猜是多少 ？F 幺六配的 F 一百当年的研发费用大约是十三点八亿美元。你没有听错，是一九八六年的美元，大家自己换算一下吧。火力军是真心不想算了，说点有希望的吧。目前最有希望的就是 F 四幺四引擎了，因为美国已经卖给了 SAAB， 也同意给印度和韩国。至于 F 幺三五这种怪物，还是不用想了。如果有 F 四幺四，就已经算是成功了。有人会问我，台湾有泥宗涂料技术吗？我可以肯定的告诉大家。有，这里就不细说了，说的多了又要有人出来骂我了。
火力军的总结时刻到了。台湾如果要研发尼宗战机，需要解决几个问题：一、钱，这是一切的前提；二、人才，有了钱，把钱给人才，人才就来了；如果不来，拿钱砸到他来；三。RCS 软体先买商用的，逆向破解后开发自研的，这点台湾有非常好的技术和人才基础。四买引擎，同步自研，从引进 F 4 1 4开始。五找人收购波音公司，顺便把电浆泥宗技术搞过来。大家还有没有更好的建议？快到评论区留个言吧。